최근 아름다움을 갱신하는 서연님이 오늘의 분석 주인공입니다. 서연님은 지금까지 6번이 넘는 눈썹 변화를 시도하셨는데요. 현재 서연님의 눈썹은 얼굴의 장점을 아주 조화롭게 소화하고 있습니다. 서연님의 우아하고 고급스러워진 이유를 알고 싶다면 영상 집중해주세요. 변화된 이미지를 이해하기 위해 스타일링과 이목구비 분석을 먼저 해볼게요. 스타일링 변화입니다. 과거에는 가수로서 팝하고 화려한 느낌이었다면 최근에는 배우 활동에 집중하면서 보다 차분하고 한층 성숙해진 분위기를 연출하고 있습니다. 헤어부터 패션, 코디까지 힘을 많이 뺀 것을 볼수 있죠? 이번엔 이목구비를 볼게요. 긴 타원형 얼굴형은 성숙한 분위기를 만들어줍니다. 서연님은 굉장히 서구적이고 입체적인 얼굴형을 가지고 있습니다. 눈매가 들어가 있고 통통한 애교살, 광대가 일렬로 살아있습니다. 특히 앞광대가 살아있습니다. 얼굴을 위, 중간, 아래로 나누면 중간에 해당하는 중안부가 꽉 차보입니다. 이 중안부는 V라인 특성과 조화를 이뤄 답답해 보이지 않고 우아한 이미지를 만들어줍니다. 중안부가 꽉 차보인다고 했죠. 이러한 이목구비의 경우 얼굴 중앙에서 최대한 힘을 빼는 게 좋습니다. 서연님은 그래서 긴 머리가 잘 어울리는 유형입니다. 가로 방향으로 더 확장돼 보이는 턱선까지 오는 단발보다는 길이감이 있는 게 좋습니다. 컬이 강조되는 작고 강한 펌보다는 매우 큰 물결 펌이나 가벼운 컬 또는 스트레이트가 이상적입니다. 이러한 이목구비는 서구적인 얼굴형의 특징이라 고급스럽고 분위기 있는 이미지를 가져갑니다. 세분 모두 긴 타원형의 턱 끝이 살아있고 중앙부가 입체적인 얼굴형입니다. 여기에 아치형 눈썹은 특유의 이미지를 극대화해줍니다. 그럼 이제 변화된 눈썹을 크게 세 가지로 짚어볼게요. 첫 번째, 얇아진 눈썹 두께입니다. 전후 이미지를 보시면 최근 눈썹 두께를 절반이나 줄였는데요. 눈썹 두께는 이미지에 큰 영향을 줍니다. 눈썹이 두꺼우면 얼굴에 빈 여백이 줄어들면서 건강해 보이고 얼굴 살이 차올라 보입니다. 눈썹이 얇으면 페미닌하고 두께감이 있다면 와일드하고 역동적인 느낌인 것을 볼수 있습니다. 그래서 기존에도 얼굴 중안부가 꽉 차있던 서연님에게 두꺼운 눈썹은 동안의 이미지와 통통 튀는 매력을 부여하지만 중안부가 더 차올라 부피감이 부각됩니다. 반대로 얇아진 눈썹 두께는 얼굴을 슬림해 보이도록 하기 때문에 성숙해 보이게 만들어주겠죠? 두 번째는 눈썹 디자인입니다. 완전한 일자형에서 둥근형 또는 아치형으로 디자인을 바꿨습니다. 완전한 일자형 눈썹은 부피감 있는 얼굴 중앙의 이목구비 특성과 부조화를 이루면서 답답해 보입니다. 입체적인 얼굴형과 들어간 눈매를 살리지 못하는 디자인이기 때문이죠. 눈썹에 커브를 살짝 주었을 때 중안부가 눌려 보이지 않고 고급스러워 보입니다. 훨씬 조화로워 보이죠? 눈썹에 커브가 들어간 이미지들입니다. 모두 매우 잘 어울립니다. 과거 눈썹 디자인을 보면 눈썹 아래가 일직선으로 뻗어나가는 것을 볼수 있습니다. 얼굴형은 부드럽고 귀여운데 눈썹만 따로 놀고 있는 것 같죠? 오른쪽 이미지처럼 아치형 눈썹은 강해 보이는 눈매를 보완해줘 얼굴 선과 훨씬 조화롭습니다. 도시적이면서 세련된 느낌입니다. 눈썹 산 위치 변화를 볼게요. 눈썹산이 점점 앞쪽으로 오는 것을 볼수 있습니다. 눈썹산은 뒤로 갈수록 무거워 보이는 특성이 있기 때문인데요. 얘는 특히 남성들의 눈썹에서 자주 보이는 특성입니다. 그럼 눈썹산이 없는 건왜 어색해 보일까요? 굴곡이 많고 광대가 강한 서구적인 얼굴형은 기본적으로 곡선이 조화롭고 눈썹산이 어느 정도 있는 게잘 어울립니다. 세 번째, 눈썹 앞머리입니다. 눈썹 앞머리를 잘 봐주세요. 사연님은 두껍고 많은 눈썹모를 가지고 있는데요. 콧대 라인부터 시작했던 눈썹 앞머리를 눈 앞머리 시작점과 같도록 뒤로 옮겼습니다. 이전에는 눈썹 앞머리가 눈과 유독 가깝고 아래로 파고 들어가는 방향이라 가운데로 시선이 몰려 좁고 날카로워 보이는 눈 앞머리가 더욱 강조되는데요. 미간이 넓어지니 길어 보일 수 있던 얼굴이 보완됩니다. 추가로 도톰한 콧대가 부각되어 보이지 않고 부드러워 보입니다. 예시를 한번더 볼게요. 왼쪽은 눈 사이가 가까워 보이죠? 오른쪽을 보면 눈썹 앞머리 높이를 높게 올리고 미간을 넓혀줬습니다. 몰려 보였던 눈이 완화됩니다. 눈썹 앞머리가 상당히 올라갔기 때문에 상대적으로 좁아 보일 수 있는 이마는 왁싱을 통해 넓혀주며 얼굴형을 보완해 준 것으로 보입니다. 굉장히 세련되고 아름다운 분위기가 연출되었습니다. 
오늘 영상이 도움 되셨길 바랍니다. 배우로서 메이크오버 또한 너무 잘 어울리는 서연님을 응원합니다. 여러분의 소중한 시간 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 영상에서도 알찬 분석으로 돌아올게요.